Тема сегодняшней лекции – четыре темперамента. Автором этой теории о темпераментах были Гиппократ и Иван Петрович Павлов. Гиппократ правильно назвал четыре темперамента. Это флегматик, сангвиник, холерик и меланхолик. Но Гиппократ дал неверное обоснование этой правильной классификации. По его мнению, четыре темперамента образуются из-за преобладания одной из четырех секреций. Ну, сек секреции это флегма, кровь, желтая желчь и черная желчь. Ну, это наивно. Правильная научно обоснованная классификация темпераментов дал Иван Петрович Павлов в своем учении о типах высшей нервной деятельности. Павлов установил, что особенности высшей нервной деятельности определяются различным соотношением возбуждения и торможения. Нервная система может характеризоваться следующими свойствами. Первое. Сила или слабость нервной системы у отдельного человека. Второе. Уравновешенность или неуравновешенность возбуждения и торможения. Третье. Подвижность или инертность нервной системы. Различные сочетания этих свойств дают определенный тип нервной системы. Первый тип – сильный, уравновешенный, подвижный. Это сангвиник. От латинского сангва – кровь. Второй тип – это сильный, уравновешенный, инертный. Это флегматик. От греческого флегма – слизь. Третий тип темперамента – сильный, неуравновешенный, с преобладанием возбуждения. Это холерик. От греческого слова холе – желтая желчь. И последний, четвертый темперамент – слабый. Это меланхолик. От греческого мелосхоли – черная желчь. Темперамент – это врожденное свойство, которое может несколько меняться под влиянием условий жизни. Нельзя говорить о плохих или хороших темпераментах. Каждый из них имеет хорошие и плохие черты. Трудно привести примеры людей, которые иллюстрируют какой-либо темперамент в чистом виде. У большинства людей преобладает определенный темперамент, но им присутствуют черты и другого темперамента. Сангвиник отличается большой подвижностью. Сангвиник легко приспосабливается к изменившимся условиям жизни. У него быстрое движение, быстрый темп речи, способность быстро переключать внимание. Сангвиник легко знакомиться с новыми людьми, легко приспосабливаться к новой обстановке. Его чувства изменчивые, то весело, то грустно, то смеется, то плачет. Его чувства легко угадать по лицу. Его отрицательная черта характера сангвиник не умеет сдерживать свои обещания не умеет доводить дело до конца и хватается за новое дело. Пример сангвиника – это Астап Бендер. Флегматик – это медлительный, но работоспособный человек, который отличается выдержкой, самообладанием, терпением. Флегматик всегда ровен в отношениях. В меру общительный, его трудно рассмешить, 
трудно разозлить или опечалить. Флегматик остается спокойным при больших неприятностях. Чувство флегматика характеризуется слабой внешней выразительностью. Его отрицательная черта характера – флегматик может растеряться в неожиданной ситуации. Но если флегматика сильно разозлить, то он становится похож на разъяренного быка. Пример флегматика – Пьер Безухов. Холерик – это боевой, задорный и страстный человек. Холерик готов преодолеть любые трудности и препятствия на пути к цели. Но если пропала вера в свои возможности, то у него наступает, как образно выразился Иван Петрович Павлов, слюнявое настроение. Воля холерика порывиста – Холерик отличается повышенной раздражительностью, неуравновешенностью, несдержанностью, вспыльчивостью, резкостью и прямолинейностью. Его отрицательная черта характера – это повышенная конфликтность. Пример холерика – это Петр I. Ну и последний Четвертый тип темперамента – это меланхолик. Он обладает повышенной эмоциональностью и повышенной чувствительностью, замкнутостью, пассивностью, мнительностью. Меланхолик легко поддается грусти и страху. Его пугает. Непривычная обстановка, новые люди, люди, меланхолик смущается и теряется. Меланхолик является очень осторожным человеком и во всем видит только плохое и опасное. Его отрицательная черта характера – это слабость в конфликтах. Меланхолик обладает повышенной чувствительностью и тонкостью чувств. Поэтому многие поэты и композиторы были меланхоликами. Например, Александр Блок, Петр Ильич Чайковский, ну и Чехов.